ద కల్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అడాప్ట్ చేసుకున్న సివిలైజేషన్స్ అన్నీ ముందరికి వెళ్ళాయి అంటున్నారు ఇంకా ఫ్యూచర్ ఏంటి దీనివల్ల వచ్చే డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం సైన్స్ యుగం అని అంటున్నాం కదా దీన్ని ఆవిష్కరించి ఆరంభమైంది నాలుగు వందల ఏళ్ళ క్రితమే పదహారు వందల సంవత్సరంలో బ్రూనో గారిని తగలబెట్టారు పబ్లిక్గా రోమ్ నగరంలో వాటికన్ వారు చేసిన పని అది అలాగే పదహారు వందల ముప్పై మూడులో గెలీలియోని ఆయన సిద్ధాంతాలు చర్చ్ యొక్క సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకం అన్న కారణంగా జైల్లో పెట్టారు అంటే పద్నాలుగు వందల ముప్పై మూడులో సైంటిస్ట్ని అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా చూసుకుంటే మనిషి యొక్క ఆయుష్ డబుల్ అవ్వటము మన జనాభా ప్రపంచ జనాభా అంతా కొన్ని ఇంతలు పెరగటము వ్యాధులన్నీ తగ్గటము మనిషి ఆకాశంలోకి ఎగరటము గాల్లోకి ఎగరటము వేరే గ్రహాలకు వెళ్ళే ప్రయత్నాలు చేయటము వెళ్ళటము అలాగే అసలు ఈ టెలిఫోనీ కానీ లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ కారణంగా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవటము ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా ఒక గ్లోబల్ విలేజ్గా మార్చటము శాటిలైట్స్ ఏంటి అసలు విశ్వాన్నే మ్యాప్ వేశారు ఈ విశ్వం యొక్క మ్యాప్నే క్రియేట్ చేశారు ఈ విశ్వానికి పద్నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల ఆయుష్ ఉందని తేల్చారు ఇది తొమ్మిది వేల కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల నిడివి ఉన్నది అని చెప్పగలిగారు అంటే ఎంత చేసిందండి నాలుగు వందల సంవత్సరాల కంటే ఆశ్చర్యపోతాము అబ్బురపోతాము కొన్ని కోట్ల మంది వాళ్ళ సైంటిస్టులుగా టెక్నాలజిస్ట్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సత్యాన్వేషణలో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు ముందు ముందు ఏం జరగబోతుంది అన్నది మనం ఆలోచించుకుంటే అయ్యో మనం కాస్త తొందరగా పుట్టేసామే ఇంకో రెండు వందల ఏళ్ళ తర్వాత పుట్టుంటే ఇంకెలా ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది ఎందుకనంటే ఇవాళ డిఎన్ఏని కనుక్కున్నాం ఇవాళ డిఎన్ఏని చూడటము దాన్ని రీఇంజనీర్ చేయటం చేశారు అలాగే ఒక బ్యాక్టీరియాని తీసుకుని దాంట్లో ఉన్న డిఎన్ఏని మార్చి ఆర్టిఫిషియల్గా దాన్ని కొత్త రకమైన జీవాన్ని సృష్టించారు మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి అలాగే క్లోనింగ్ చేశారు ఒక జంతువుని క్లోన్ చేశారు మనిషిని కూడా చేయాలని ట్రై చేస్తే ప్రభుత్వాలు ఆపినాయి అది దేవుడి పని అని అసలు దేవుడు ఎప్పుడు ఏం చేయలేదు కదండి ఇది మాత్రం దేవుడి పని ఎట్లా అవుతుంది చేయకుండా ఆపారు ఇది కూడా ఈ కల్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ డెవలప్ అయిన కొద్దీ తప్పులేదులే హైబ్రిడ్ వంగడాలని ఎట్లా సృష్టించారు అట్లాగే ఇది కూడా దానికి ఎథికల్ కన్సిడరేషన్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఒక ప్రాపర్ ఎథికల్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్లో మనం సాధించవచ్చు అని అనుకుంటారు తప్పకుండా టెంపరీగా ఆపారు శ్రీశ్రీ చెప్పాడు కదండి అరచేయి పెట్టి నువ్వు సూర్యోదయాన్ని ఆపలేవని అట్లాగే అరచేయి పెట్టి సైన్స్ యొక్క విప్లవాన్ని దాని ఉదయాన్ని మనం ఆపలేం తప్పకుండా సైన్స్ వస్తుంది కొంచెం దగ్గరగా చూసుకుంటే మనం సౌర మండలాన్ని దాటే ఒక పరికరాన్ని పంపించాము అది దాటి కూడా కొన్ని ఏళ్ళు అయింది నిన్నో మొన్నో దాన్ని మెషిన్ యాక్టివేట్ చేశారు అంటే దాంతో కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాంతి సెకండ్కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల స్పీడ్లో వెళ్తున్న కాంతి కొన్ని గంటల టైం బట్టి వెళ్లాల్సినంత డిస్టెన్స్కి కమ్యూనికేషన్లో మనం ఉన్నాం సో ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఇందాక అన్నట్టుగా మన ఆయుష్ డబుల్ అయిందంటే ఏంటండి మానవ జాతి పది రెట్లు తన జనాభా పెంచుకున్నదంటే ఏంటండి మెడికల్ అడ్వాన్సెస్ అలాగే ఇవాళ ఈ ఊరి నుంచి ఇంకొక ఊరు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అది కొన్ని గంటల్లో మహా అయితే ఒక రోజులో మనం వెళ్ళిపోయేంత స్పీడ్ని మనం తెచ్చుకున్నాము కాంతి కాంతి ఎలా వెళ్తుందో మనం చూసుకున్నాము శబ్ద తరంగాల స్పీడ్తో మనం విమానాలను నడుపుతున్నాము గంటకి సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్స్ ఇక మ్యాపింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఏమిటి అని అంటే డెఫినెట్లీ బయలాజికల్ సైన్సెస్లో మనకి గ్రేట్ అడ్వాన్సెస్ జరుగుతాయండి మనకి ప్రోటీన్స్ ఎలా తయారవ్వాలి ఎమైనో యాసిడ్స్ ఎలా క్రియేట్ అవ్వాలి అని అంటే దానికి ఉన్న సమాచారం అంతా డిఎన్ఏలో ఉంటుంది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ డిఎన్లో డిఎన్ఏలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ రెపోజిటరీస్ ఆఫ్ డేటా అసలు సమాచారాన్ని దాంట్లో దాయచ్చు అని తెలుసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీరు హార్డ్ డ్రైవ్ పెన్ డ్రైవ్ ఇవి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటున్నారు కొన్ని కోట్ల 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 ఆ బిట్స్ ఆఫ్ సమాచారము కేవలం ఒక డిఎన్ఏ స్టాండ్లో ఉంటుంది అని తెలుసుకున్నాం దాన్ని దానికి వాడాలన్న ప్రయత్నాలు మొదలైనాయి అలాగే హ్యూమన్ బయలాజికల్ ఇంజనీరింగ్ అన్నది 
ఎట్ ద డిఎన్ఏ లెవెల్ చేయటం అన్నది మొదలుపెట్టారు మన దేశంలో జరగట్లా మన దేశంలో సైన్స్ యొక్క సంస్కృతి రాలేదు మన దేశంలో సైన్స్ అంటే ఉద్యోగం అనుకుంటున్నారు మన దేశంలో సైన్స్ అంటే ఎక్కడి నుంచో ఫండ్స్ తెచ్చుకుని ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయటం అనుకుంటున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సైన్స్లో ఇమర్స్ అయిపోయిన వాళ్ళందరూ ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిద్దాము కొత్తగా బతుకుదాము గొప్పగా బతుకుదాము ఇంకా ఇంకా ఏదో సాధిద్దాము అన్న ఒక స్పీడ్లో వెళ్తూ ఉన్నారు మనిషి కారణంగా పర్యావరణం దెబ్బతిన్నదా అంటే మనం మోటార్ సైకిల్ మోటార్ కారు నడుపుతున్న కారణంగా విమానాలు ఎగురుతున్న కారణంగా పర్యావరణం పాడవుతుందా లెటర్స్ బ్రింగ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ని వాడటం ఆపేసి పెట్రోల్ వాడటం ఆపేసి ఎలక్ట్రిసిటీ మనం జనరేట్ చేద్దాం ఎక్కడి నుంచి మనం సోలార్ కాంతి నుండి వేడిని గ్రహించి ఆ వేడి నుండి శక్తిని పుట్టించి ఆ శక్తి ద్వారా మనం పరికరాలని నడపచ్చు అంటాము ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ అట్ వన్ పాయింట్ సూర్యుడు ఒట్టిగానే వస్తాడు కానీ దాన్ని హార్నెస్ చేయడానికి ఖర్చు అవుతుంది అలాగే మనం ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే వీ మే హ్యావ్ హోమ్స్ వీ మే హ్యావ్ కాలనీస్ వీ మే హ్యావ్ హోమ్స్ ఇన్ అదర్ ప్లానెట్స్ అండర్ ద సీ ఒకటి ఉందండి డెఫినెట్లీ విశ్వాన్ని ఎంత పరిశోధించిన మనిషి సముద్రాన్ని అంత బాగా చూడలేదు ఇప్పటి వరకు సముద్రంలో పరిశోధనకి ఆ వేల వేల అట్మాస్ఫియర్స్ ప్రెషర్ ని తట్టుకునే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తయారు చేయటంలో కొంచెం నెగ్లిజెన్స్ ఉన్న కారణంగానే అది ఇంకా జరగలేదు అది కూడా జరుగుతుంది